Vai, vediamo i drammi italiani. Video sulla questione chiara. Ragazzi, da quando pubblicate i video sulla... Due video così e poi guardiamo Formula 1. La questione è Chiara Ferragni e per tutto lo scandalo della beneficenza che sono ormai parte della serie dei Ferragnez, ma non quella su Prime Video, intendo quella veramente interessante sul loro declino, nel pubblico tra le persone che hanno visto quei video e soprattutto commentato, ho notato che c'è una piccola fetta di persone molto particolare, e intendo i fan di Chiara Ferragni e di Fedez, e che per qualche strano motivo sembra che non abbiano apprezzato molto i miei video sulla Ferry e ci tenevano a farcelo sapere. Di questi mm. commenti ne ho ricevuti tantissimi, quindi se li leggessi tutti starei qui fino a domani ho fatto però un sondaggio e più di 20.000 persone hanno votato dicendomi che vogliono vedere un mio video in cui li leggiamo e oltre a tantissimi commenti positivi qualche fan della ferry non era molto contento di quest'idea e sotto quel post ha commentato vaffanculo ecco cosa ti dico io pianta la queste stronzate e cerca di un lavoro in fabbrica qualcuno <ride> mi sa che non l'ha presa molto bene ma nonostante questo ne ho selezionati alcuni che hanno attirato la mia attenzione e li leggeremo insieme per poi rispondere <ride> ovviamente come al solito però ragazzi se siete nuovi potete valutare di iscrivervi al vai a lavorare in fabbrica grazie mille se lo vero. farete e direi di cominciare a leggerci qualche commento dei fan della ferry ma quanto concoli sei il solito sciacallo che gode delle disgrazie degli altri sei un poveretto che non può nemmeno immaginare di realizzare quello che ha fatto Chiara Ferragni bravo Cotina... posso dire una cosa però per, per uh, Twinner si chiama per Twinner pensa alle risate grosse che si fa a lui che riceve questi commenti che lui monetizza video sui drammi di cui a lui non è frega proprio un cazzo di niente, si fa un botto di soldi facendo sti video, fa un sacco di soldi rispetto a chi lavora veramente in fabbrica. Quindi pensa quando vai a dargli fastidio scrivendo una cazzata del genere. Neanche un po'. Sguazzare nella M. Eppure si farà un altro video con il tuo commento e ci guadagnerà forse ancora di più con questo che magari quell'altro dove ha, ha commentato sta persona. Ti ci ritrovi. Guarda, immagino che quando hai scritto che io non potrei mai realizzare quello che ha fatto Chiara Ferragni lo intendessi come un insulto, cioè che non saprei mai fare tutte le cose che farei. Ma in realtà è vero, e io lo prendo come un commento positivo, perché effettivamente è vero, non sarei mai capace di fare tutte le cose che fa lei. In particolare tutte quelle cose di cui è al momento indagata, legata alla beneficenza e ai bambini malati. Non sarei mai capace di fare tutto quello e quel tipo di errore di comunicazione. Quindi sì, anche se per ragioni diametralmente opposte, ti do ragione, bel commento. Sì, però stiamo esagerando, lei ha ammesso di aver sbagliato, secondo è troppa invidiata con tutti i problemi che ci sono, quelli che la odiano si sfogano con lei, lei è bella, intelligente e ricca e sono invidia, sbagliamo tutti, nessuno è santo, cuore, cuore, cuore. E non so se sia più preoccupante il commento oppure come è stato scritto, non per fare il precisione Vabbè. che si metta a correggere perché capita a tutti di sbagliare, capita a me, capita anche a voi, ma leggere sto messaggio è stato talmente difficile che non sembra nemmeno scritto in italiano. Ma dateci un taglio, non è un'assassina e più di metà degli italiani sono evasionati i fiscali ipocriti di merda e beh certo allora il fatto che sta storia di Chiara Ferragni gira da non si sa quanti mesi ormai è vero ha rotto i coglioni no però se gira è perché la gente continua a fare sti video e perché continua a fare sti video perché li fa a guadagnare soldi e non guardate che sti video se non li volete vedere cazzoni perché ovviamente se qualcuno non commette un omicidio non può essere criticato puoi fare qualsiasi altra cosa e nessuno si deve permetterti di criticare perché altrimenti è un ipocrita cari rosiconi noi fan di Chiara ci saremo sempre mi spiace per voi siamo in migliaia beh Vabbè. questo non lo metto in dubbio anche prima di questo scandalo le aveva svariati milioni di follower che l'amavano e ovviamente qualcuno ci sarà anche dopo e ciò che può sembrare strano che ci siano così tante persone ma che gioco è questo? questi personaggi nonostante questi scandali infatti il commento con più like sotto il sondaggio per questo video Video è stato pensavo che i fan di Ferragnez fossero esseri mitologici ed immaginari come elfi, i nani o i puffi. E questo è perché bene o male tutti quanti viviamo in una bolla nel web. I social ci propongono contenuti simili alle nostre idee e quindi incredibilmente sì esistono veramente fan di Ferragnez e sono probabilmente anche più di quanti potremmo immaginare. Ma allo stesso tempo dopo questi scandali della beneficenza sono decisamente meno di quelli che erano prima di dicembre 2023 e sono molti di più quelli che invece non li apprezzano. Meno... Che poi adesso ne parlano anche così tanto. Tanto di lei e Fedez, lei che ha iniziato a postare le foto con i figli girate di spalle e tutti, ecco la teoria, su TikTok, ecco la teoria del perché lei ha iniziato a fare quello, ecco la teoria perché oggi ha fatto... 
ma, ma cioè, cioè che lo fa per le views e sicuramente per guadagnarci ma non tutti lo fanno ci saranno sicuramente quelli veramente oh mio dio con la voglia di, di spiegare al mondo di questi due ma cosa cazzo se ne frega in ogni caso si rimangono in tanti a essere dei fans fegatati e da un lato meglio così perché ci permettono di creare contenuti fantastici come questi in cui reagiamo alle cose assurde che scrivono e tra un attimo ne leggeremo altri che sono ancora più allucinanti. Ma dall'altro mi fa seriamente preoccupare per lo stato di questo paese e mi fa venire voglia di trasferirmi in un secondo nell'altra parte del mondo. Purtroppo non è possibile farlo nella vita reale ma è possibile farlo nel web grazie a Surfshark VPN. Mi perde viaggi, letti, mentre pubblici, grazie alla critica, garanzia e per scannere gratis quindi per navigare sponsorizzato con grassofobico e ora anche invidioso di quelli che ho successo dove siamo finiti ma ho anche dei difetti mi hai rotto il cazzo con incanirti con chiara ferragni sei uno youtuber che non mostra la faccia perché a mio avviso perderesti solo follower tutti i tuoi video sono contro altre persone mostrati in faccia perlomeno non nasconderti Pagliaccio Quanta rami in questo commento A qualcuno mi sa che è nato di traverso una fetta di Pandoro Ma in realtà se devo dire Tra le critiche no. più stupide Anche se considerare questo commento una critica Ci vuole veramente coraggio Ma insomma Una delle critiche più stupide che ricevo È chi scrive cose di questo tipo E che devo mostrare la faccia nei video per forza Altrimenti non gli sta bene La maggior parte dei fan della Ferry Non hanno usato questa strategia Ma ne hanno usate altre Che vedremo tra un secondo Ma la questione è Se mostrassi la faccia Quello che dico Avrebbe più senso? No No, quello che vogliono dire è che devi farti vedere in faccia quando dici certe stronzate, è questo che intendono, perché almeno, cioè fatti vedere, hai il coraggio di farti vedere in faccia mentre dici le cagate, è quello che dico. No, semplicemente qualcuno ha rosicato per quello che ho detto e dato eh. che non è capace di contestare le mie argomentazioni, si attacca a quello. Vivere di odio è raccapricciante, io non sono fan di Chiara, ma mi spiace dirlo, ma penso abbia ragione. A parte che non mi sembra sia l'unica che ha fatto queste mosse di marketing, non ha minimizzato niente, siete voi che gigantite, siete dei subumani tutti, invidiosi. Se le persone non sanno leggere, non è colpa di Chiara, brave pecore che siete. È iniziato il commento <ride> dicendo che vivere di odio è raccapricciante, ma più andava avanti nel commento e più se ne è dimenticato e si è arrabbiato se non sono dei subumani e delle pecore a tutti quanti. Vero. E poi sì dai, in fondo ha ragione, la colpa è dei consumatori che hanno frainteso, dovrebbero smettere di capire male che poi va a finire che viene indagata la ferry per truffa gravata quando non c'entra niente ed è stato solamente un fraintendimento. Il prossimo non ha nemmeno una virgola quindi andrebbe letto tutto d'un fiato. La mia opinione è che tu fai più pena di lei, grande truffatrice, sembra che ti dispiace perché tu non sei riuscita a fare quello che fa lei dunque siccome la stai quasi scusando mi fai proprio pena ma ricordati dalla voce ho capito che sei e ti commentero tutti i video penosi video e ti ricordo grande manager che la maggior parte degli italiani per lavorare si rompe la schiena per... Madonna ma ancora con... Dai ma siamo... Dio... Calmati, ok. Siamo nel 2024. Basta con la sta scusa del lavoro vero. Basta. Non funziona più. La gente che dice vai a, a trovarti un lavoro vero è solo invidiosa perché questi fanno un botto di soldi facendo un lavoro diverso rispetto al lavoro vero. Non piangere. Smettila di piangere se questi hanno un lavoro migliore del tuo. Cristo santo. Sì, sì, lo so che è di colore. Non so perché l'ho sempre capito dalla voce, non so perché. Ciao, Giamma. Questo commento era talmente delirante che non ho nemmeno capito se era fan della Ferragni oppure no. Per il resto non so che... Samu, ah, parlare. volete ridere, raga? Ieri eh, vado nell'altra stanza, apro l'armadio, che mi stavo preparando i vestiti per stamattina. Pesto una cosa con la ciabatta, per fortuna vado in giro sempre con le ciabatte. Dico, ma che cazzo c'è di una roba strana, dura, che cazzo ho pestato? Guardo giù, c'era la merda di samurai. Ma che ve l'ho detto che è pazzo, che esce dalla sabbia, dalla lettiera, correndo, e quando corre stringe ancora il culo e li perde i pezzi di merda. <ride> Capito ogni tanto, ieri è successo. Veramente, scagazzone. A sto tizio, un buon recupero. Ora sembra eccessivo tutto questo odio verso la Ferragni, tutti fake simp del cazzo. Il bello è deciso di spammare qualche parola senza nemmeno saperne il significato Fake Vabbè. simp, non so nemmeno cosa vorrebbe dire in questo caso E poi, odio dove? Dove l'hai visto? Quando mi ha fatto dei contenuti d'odio contro di lei? Anzi addirittura qualcuno mi ha detto che la stavo difendendo Perché ho ribadito che per il processo per truffa gravata Lei rimane innocente fino a prova contraria Come tutti del resto Semplicemente ho criticato quello che ha fatto Molto semplice Ma per i fan della Ferry che la vedono come una santa Mi rendo conto che non elogiarla vuol dire odiarla per qualche motivo Ma solamente Winner quando parla di Ferragni 
Bagnet, mi ricorda un po' un bimbo tutto agitato che si eccita quando può spalare merda su gente che sta meglio di lui? Sì. Sinceramente ci sta un video, ci stanno due, però mo mi pare proprio che tu goda della loro caduta. Ma guarda, non godo della loro caduta semplicemente perché non mi entra in tasca nulla. La mia vita va avanti. Un pochino ti entra in tasca. Non per la... Sì. sì. Ah. Dai, ma perché non si dice la verità? Godo perché sto facendo i soldi, facendo i video in cui parlo di loro. E eh dai! Sì, esattamente come andava avanti anche prima. Quello che invece trovo molto interessante sia da vedere che da documentare è quando delle celebrità oppure degli influencer che si sono sempre mostrati come paladini della morale, perbenisti che bacchettano gli altri costruendo questa immagine di persone perfette, poi vengono smascherati per quello che sono realmente e sono completamente diversi da come volevano apparire. Esattamente eh. come trovo molto interessante come provano a rimediare senza capire che stanno soltanto peggiorando la loro situazione. Ma quello che trovo realmente più interessante di tutto questo sono gli idioti nei loro commenti che nonostante siano sempre stati presi in giro continuano a leccare il culo alla celebrità di turno e se la prendono con chi li critica. L'odio nei suoi confronti è inaccettabile. Solo perché siete invidiosi del mestiere influencer o non vi sta simpatica? Dai, siete pessimi. In primis nessuno si è arricchito con puntini puntini puntini, anzi per lei il pandoro o quel che sia sono cose con le quali non ci paga manco la bolletta a fine mese. Ha sbagliato? Quello è certo, però l'errore è umano, ha subito rimediato al malinteso e via. No, in realtà non ha rimediato subito, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Ho già approfondito tutto quanto nei video. Però posso dire che mi sto sui coglioni vedere video di questo tipo in cui parliamo di Chiara Ferragni? E non parliamo di cose più importanti? Dai, ma cosa ce ne frega di, di queste celebrità? Ah, che palle. Questo momento, quindi non mi metto a ripetere tutto quanto. Ma lei ha rimediato e ha fatto il video in lacrime solo dopo la multa dell'antitrust e dopo che la notizia ormai era virale. Ma in realtà quando le persone stavano fraintendendo già mesi prima e la Lucarelli già ne parlava, la Ferri non era intervenuta per fare chiarezza. Tutto sto bordello è allucinante, ora in un certo senso che ha comprato... Ma quanto scrive la gente! ...efficienza perché se non era per la Ferri che rompeve con balocco i 50.000 non andavano in beneficenza quindi se il progetto andava bene magari si poteva rifare contribuendo a fare altra beneficenza ora capisco che hanno sbagliato le etichette eccetera però capito questo casino è assurdo ha ridato tutti i soldi si è scusata e per di più continua a fare beneficenza per casa sua ma fin così che cazzo deve fare ma si sì, raga alla fine solamente si vede scrivere un'etichetta cosa vuoi che sia poi ha chiesto scusa dai possiamo pure perdonarla guarda la prima difesa è talmente inattaccabile che se fossi la ferri ti avrei assunto per scrivermi il discorso per il video di scuse fatto col pigiama di <ride> garantito che nessuno crederà queste stronzate però perlomeno farà ridere tutti quanti quelli che mi ascoltano e talmente sono ridicole queste argomentazioni che magari si scordano quello che ho combinato ma i politici che rubano e vi prendono in giro tutti i giorni invece non ve la prendete finalmente il governo eh. ha un nuovo capo Spiatorio, apri di cielo, avranno detto, ora possiamo puntare il dito contro qualcuno, sta qui, ha sbagliato e deve pagare, ma ci sono persone che hanno fatto cose peggiori e alcune sono dentro al Parlamento. Qua gira tutto al contrario, ripigliatevi. Ho scelto questo commento, ma di argomentazioni uguali a queste ne ho lette a centinaia. Questo si chiama benaltrismo, cioè eludere un problema sostenendo che ce ne sono altri più gravi da affrontare. E ragionando che non vero. si potrebbe mai parlare di nulla, perché ci sarà sempre un problema più serio. Infatti gli ho risposto, ma tu stai a pensare ai politici che rubano quando c'è la fame nel mondo, alle guerre non ci pensi, per non parlare poi di riscaldamento globale. Se pensi che eh. stiamo parlando di qualcosa che non merita importanza, ma è un modo in generale per dire. E ti metti tu a parlare di quello che credi abbia più importanza. Se invece te la prendi e ti metti a dire che ci sono problemi più gravi dimostri solamente che per qualche motivo ma cosa dici ma non è vero cioè uno lo fa notare come ho appena detto io perché cazzo parliamo di Chiara Ferragni che quando ci sono problemi più gravi in generale politici quello quell'altro ce cioè, ne sono milioni di robe più gravi eh no, ma cosa di? Ma come argomenta sta cosa? Non ha senso. Ti dà fastidio che si parli di quella determinata cosa. Nei commenti di un video per fare riferimento a un TikTok della Ferry, dove chiedeva come dovrebbe farsi i capelli, aveva scritto come battuta, ma quindi di che colore dovrebbe farsi i capelli secondo voi? E qualcuno mi ha risposto, secondo me il colore è che è dito madre. Puntini, puntini, puntini. Sì, quello starebbe bene. Color merda. Che cosa te ne frega, sfigato? Vi presti due rincoglioniti. Babbo di M.Kia, italiota. Raga, io vi giuro che per gli argomenti che tratto sono abituato a ricevere commenti deliranti, ma sotto i video della Ferragni sembra veramente il ritrovo dei rimasti. Non so se sia per l'argomento o cosa, ma li ho tirati tutti quanti lì. Solo sui commenti di questa gente si potrebbe fare uno studio per dimostrare quanto Darwin abbia completamente fallito. Twinner, il problema vero è che gente come te parlando negativamente o positivamente fa andare avanti gente come la Ferragni. A mio avviso piuttosto che dare visibilità a questo scempio di persona parlerai di altro. Questa cosa che è importante che se ne parli e non importa se bene o male può essere vera ma solamente per personaggi volutamente controversi come Andrew Tate per fare un esempio. Ma per la Ferragni questo discorso non vale, lei è l'esatto contrario. Il suo personaggio è stato fatto per essere il più apprezzato possibile e collaborare con tutti questi brand. Se lei in questo momento potesse scegliere tra essere su tutti i giornali come lo è ora ma che parlano di questo scandalo della beneficenza, oppure non avere tutta questa esposizione, pochi giornali parlano di lei ma anche in pochi discutono di quello che è successo, io sono piuttosto sicuro che sceglierebbe la seconda opzione senza pensarci due volte. Poi io di certo non do visibilità a lei perché non ne ha bisogno e con i miei video non penso né di fare del bene ma nemmeno di fare del male semplicemente prendo dei fatti di cronaca pubblici e li commento dicendo quello che ne penso e vai un inno alla cultura un altro video contenuti zero per la voce narrante che sembra di un cerebro leso sede dello schifo dell'umanità ecco ricordate cosa dicevo sul di Darwin ma questo chissà cosa sta andato di traverso forse è l'uovo di Pasqua lui un altro tipo di commenti che ho ricevuto e penso siano assurdi sono questi che commentano dicendo ma che ci frega non mi interessa e cose simili e questi penso che siano assurdi per il semplice fatto che su YouTube a differenza di TikTok dove i video partono in automatico per far partire un video, Oddio, video un pezzo. io non capisco cosa abbia che non vale nel cervello qualcuno che legge il
persone lo guarda e dice chi se ne frega di questo argomento. È come pagare un biglietto per andare a un concerto di un musicista? Su questo è vero, su questo ha ragione, perché, raga, il video che vi ho fatto vedere prima, quello di Snoop Dogg e Dr. Dre, 50 Cent e così via, avete visto che alla fine fanno vedere che c'è Eminem? Su TikTok, identico video, stessa lunghezza del video, tutti nei commenti, ma dove cazzo è Eminem? Eminem non l'avete chiamato? Guardalo fino alla fine il video! Brutto scemo! No? Guarda Francesco, guarda così faccio. Per te, guarda. Mua! Presentarsi e dire, ma a me che mi frega questo musicista. Fra, ma l'hai scelto tu di essere qui? Boh, anche quelli sono dei misteri senza risposta. Insulti, tipo, sei una testa di, sei ridicolo, cose del genere. A cui non ho dedicato spazio in questo video perché cosa vuoi che risponda ai commenti di questo tipo? Cosa vuoi che ti dica, amico mio? Non so, ti do un abbraccio e spero che passi tutto quanto. In ogni caso, penso che possa bastare, dai, per questo video. Io ringrazio naturalmente tutti i fan infuriati di Fernandez. Lo so, Giamma, so tutto. Supporto, Adesso guardiamo. Mi supportano il canale anche se in modo diverso. E noi per il resto direi che ci becchiamo alla prossima. Perdita di tempo, non me ne frega niente. Tanto meno dovrebbe interessare a noi. Tutti quelli che piangono, mamma mia, fatevi una vita.